every day you have to be patient with everyone and create a scenario that inspire others so that they can the others can do their best the sound recorder is like a ball on a chain on the cameraman's neck pala samayangalilum background score sambandhichu idu inganeyana povundathu nu enikku thoni appol adu angane alla pogendathu ennu idheham parayumbol aa abhiprayam vyathyasathilum nammal munnotu poyadinte karyam ningal orikkalum idinulle oru bigilo allengil leo poleyulla mass cinema alla ningalku ningale kaanan pattum so achante phone vannu നമ്മൾ ഉറക്കുമായിരുന്നു ഉറക്കം കഴിഞ്ഞിട്ട് അച്ഛനെ വിളിച്ചപ്പോൾ സൂല ഞാൻ നിനക്ക് ഓസ്കർ കിട്ടിയെന്ന് സ്വപ്നം കണ്ട് അതിൻ്റെ മൂന്നാം ദിവസം എനിക്ക് ബാഫ്റ്റ നോമിനേഷൻ വന്നു അച്ഛനാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ട ആൾ പക്ഷെ അച്ഛനൊന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതിനോട് പറയണം എടാ നമ്മൾ രണ്ടും കൂടെ സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്ന അച്ഛനെ കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം എവറിബഡി ഇന്ന് ഇൻ ഫോക്കസിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ദി ഓസ്കർ അവാർഡ് വിനർ ആൻഡ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അഭിമാനമായ റസൂൽ പുക്കുട്ടിയുടെ ഡയറക്ടോറിയൽ ഡെബ്യൂ ആയ സിനിമ ഒറ്റയെക്കുറിച്ചാണ് സോ വി ഹാവ് ടീം ഒറ്റ വിത്ത് അസ് ടീം ഒറ്റ വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ടീം ഒറ്റ ഈ കോൺട്രഡിക്ഷൻ തന്നെ നോക്കിയേ ബട്ട് ഐ ആം ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ഓണേഡ് ആൻഡ് പ്രിവിലേജ് ടു ഹാവ് യു ഓൺ മൈ ഷോ ഹിയർ താങ്ക്സ് സോ മച്ച് ഫോർ കമ്മിങ് ഓൾ ഓഫ് യു ഒറ്റയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റസൂൽ ദിസ് ഇസ് എ ഹ്യൂജ് ട്രാൻസിഷൻ ഒരു സൗണ്ട് പേഴ്സണിൽ നിന്ന് ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഷിപ്പ് എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള ട്രാൻസിഷനാണ് ആ അതും മാത്രമല്ല ഒരു കഥ ഒരു റിയൽ ലൈഫ് സ്റ്റോറിയെ അതിനെ ഒരു ഒരു ഫിലിമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഇതിൽ സിംഗിൾ മോസ്റ്റ് ടാലൻ്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് താങ്കൾക്ക് എന്താണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ഇസ് ദൺ തിങ് വിച്ച് റിയലി ഹിറ്റ് യു വെൻ യു സ്റ്റാർട്ടഡ് ദ പ്രോസസ് ദാറ്റ് യുനോ വെൻ യു ആർ നെച്ച് ഓഡി ഓഫ് എ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് Uh, you know your things are not going right in your in your department you can just make noise you can call up this guy that guy and you can complain to so this you can get things done you know what i have realized that this is one place now you have to be patient every day you have to be patient with everyone and create a scenario that inspire others so that they can the others can do their best for the for a film that i have done sound i have not mixed like this in such a fast paced way don't even have time to look back it's like there's a so, there's a song in the picture called parale you know like kirinu akata mean mean i mean the freedom of the youngsters basically he came up with that whole idea of you know parale you know parale which is kutti kutti fish undalla parale അവർ അത് തിരിഞ്ഞു നോക്കത്തില്ല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓടി ഓടി പോകാന്ന് സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ വെയ്റ്റ് ഇസ് ഓൾ ഗോൺ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എവറിഥിങ് ഇസ് ഹാപ്പൺ ഇൻ എ ജിഫി യു നോ ലൈക്ക് ജുക്ക് എവറിഥിങ് ഇറ്റ് സോ ഇവൻ ദോ യു നോ ഇറ്റ്സ് ബീൻ ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഫോർ ലോങ് ആൻഡ് വി ബീൻ കണ്ടംപ്ലേറ്റിംഗ് ഡൂ ദിസ് വേ ഡൂ ദിസ് വേ ബട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഫിലിം ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ വേ ഓഫ് ടേണിങ് യു അറൗണ്ട് യു നോ ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് കാൺ ഡൂ എനിങ് അറ്റ് ദ സം പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ടെൽസ് യു ദിസ് ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ് ദിസ് ഔട്ട് ഇസ് ഞാൻ എം ജി സാറിനോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭയങ്കര കണക്ഷൻ ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം കുറേ നാളത്തെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ടെൽ മീ ബോ ദാറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓൾസോ ആൻഡ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആവുകയാണോ അതോ അടി കൂടുന്ന കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം തൊട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് സോ ടെൽ മീ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഈ പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമാണോ പേഷ്യൻ്റ് ആണോ റസൂൽ എൻ്റെ ഡിയർ ഡിയർ ബ്രദറാണ് അപ്പോൾ ബ്രദേഴ്സ് തമ്മിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇണക്കവും പിണക്കവും സാധാരണമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള പിണക്കം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പല കാര്യങ്ങളും പറയുകയും പിന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വളർന്നത് അല്ലേ എൻ്റെ ബ്രദറായിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ സിനിമ അതിലെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു ടെസ്റ്റ് മാച്ചായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് അഞ്ച് ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പാതിയിൽ വെച്ചാൽ അത് വൺ ഡേ ഇൻ്റർനാഷണലായി അറുപത് ഓവറേ ഉള്ളൂ എന്ന് വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ആയി മൈ ഗോഡ് ഇതെല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ ഈ ലെഗ് ബിഫോർ വിക്കറ്റ് ആവുന്ന ഒരുപാട് സമയങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അമ്പയർ പറയുന്ന കാര്യത്തിനോട് ഞാൻ യോജിക്കാതെ തന്നെ അമ്പയറുമായിട്ട് സമ്മതിക്കേണ്ടി വരണ പല മൂമെൻസും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ടെസ്റ്റ് മാച്ചിലും വൺ ഡേയിലൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്
uh, with traces of regret and a disturbed present. എന്താണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് രീതിയിലും മ്യൂസിക് കൺവേ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് സമയം ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറാണ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് അവസാനം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ റിസൂൽ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഒരു ഓട്ടം എനിക്കും സെവറൽ നൈറ്റ്സ് ഉറങ്ങാതെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് ബട്ട് അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമയാണ് ഈ ഇമോഷണൽ കോഷ്യൻ ഈ സിനിമയിൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഞാനിപ്പം ഐ എം ത്രോയിങ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്പൺ ടു ഓൾ ഓഫ് യു കാരണം ഞാൻ ഈ ട്രെയിലർ കാണുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒന്ന് എനിക്ക് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് വൺ ഇസ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ you know you've done a brilliant job with it one is of the visual element to it and it's a very fast cut trailer very impactful and visual element anengilum valare natural and real aite ni thoni and the other thing was the performance and the actors the brilliance of it all appo if if i just break it down into pieces e or emotional quotient nammal ippolthe cinema le nammal koodlum kaanunnathu you see a lot of thrillers you see a lot of action oriented movies mass movies so ibade you are bringing in something which is ipper the audience is not very much into do you have that thought in your head ipo idu cheyumba ee movie cheyumba as to what exactly are you trying to convey emotionally in this movie start with uh, arun yeah angane nokkana ipo like otta പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ കറണ്ട് ക്രോപ്പ് ഓഫ് ഫിലിംസിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യാസം ആയിട്ടുള്ള ഒരിതാണ് ബിക്കോസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ത്രില്ലേഴ്സും അങ്ങനെയും യു നോ യു വി ഹാവ് വെരി സ്മാർട്ട് ഫിലിംസ് ഇപ്പോൾ പക്ഷെ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ സ്റ്റിൽ ഹാസ് എ സെർട്ടൺ ഓൾഡ് വേൾഡ് ഫീൽ ടു ഇറ്റ് പിന്നെ വെരി ഓൾഡ് വേൾഡ് ഫീൽ ടു ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലാസിക്കൽ ഇറ്റ്സ് വേ പിന്നെ അതിൻ്റെ എല്ലാം അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറൈസേഷനും എല്ലാം ഒരു വളരെ വളരെ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഇതുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടർക്ക് തന്നെ നല്ല രണ്ട് ഷെയ്ഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ട് ക്യാരക്ടറായിട്ട് വി സി ദ മസ് ടു ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫിലിം പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ വിച്ച് ദാറ്റ് വിച്ച് ഇസ് വെരി ഐ കുഡ് സേ ഇസ് എ വെരി ക്ലാസിക്കൽ വേ ടു ലുക്ക് അറ്റ് ഇങ്ങനെ you know i is nan palapuram ketittunna cinematographers and sound guys oru oru reethil ottu povilla na how is it at the sets ningal thammilulla collaboration and brief endarnu generally speaking nammude oru anton oru anton wilson nu parna oru oru idunde alle oru book ezhudinde adile ezhudikkana endachal the sound record is is like a ball on a chain on the cameraman's neck ennaan ezhudikkana so so i guess we are all all the time getting into each other's way പക്ഷേ <laughs> 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 now coming back to the visual this thing so very early on when uh-huh. you when know, when i was discussing the film with uh, hari haran who is uh, who's a producer and also his adhe adhe thinne storying kudi aanalo alle so i asked him like uh, what is it for you like those time he says that was the beautiful moments that the time that i spent outside uh, my home was the most beautiful time for me it is very colorful so that gave me a visual clue so when we discussed this thing we want to make the runaway portions as the most colorful portions in the film so with the production design and uh, so, so cyril uh, kurigula and um, costume ridhima pandey so we 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 saw a lot of paintings you know we studied a lot of paintings and from that we arrived at a visual okay these are the so everybody will have bright clothes you know though muted but bright clothes and uh, visual elements will have this kind of a coloring walls will have this kind of color so we actually went we traveled thousands of kilometers and clicked pictures many 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 places you know because the chennai that you, the, the the book is talking about the chennai that the film is talking about is not there in chennai but it exists in small small parts in coimbatore in pollachi in some parts of uh, so we collected all this then we made a collage put it out on a table pick pick all the pictures then we said okay we'll select this select this select this this and this so then we stitched together so we made a street we stitched a street together which is what is was hari haran's memory 
you know that's why we arrived at it so then when we dis- when we were talking we said okay let's uh, instead of uh, i said instead of tweaking colors at the post production stage how can we shoot it like that you know so lensing is one thing that is one thing so but how can we shoot? The, because now not in film no we can use different stock in films now it's all electronics so how do we so arun suggested let's do different cameras so different cameras will bring uh, different, different electronics so chennai portion we decided to use uh, a reflex with prime lenses so that gives us a separate visual the film opens in present you know in mumbai and very sleek ends in dubai you know very sleek so i don't say that we'll use a new camera for this which is a sony which one which one was that the realto ah, so the real sony realto as a bombay lo shoot team namlu so we used that oh for and we had other so, so we, we had a train song which is a parallel song which is very mobile and very old type so when we wrote the script we decided to have that in uh, in black and white we thought we'll have a black and white section in the film okay i don't suggested so we did black and white editing we did black and white and oh. we had a couple of screenings then i don't really came over said da let's not show it in black and white because it's an done and dusted thing so let's give a different color tone so he said but we'll shoot in color and then is it to make to black and white mm-hmm. so i don't said okay we will use different camera different kind of camera in this nammal ee palaye photos kaanumbu oru is kaanumbu adu adile green ekka pore oru magenta tint varu adhe oru palaye photos kaanumbu so adu aa oru aa oru idana koduthirikkanad basically ningal time il pala tarathilulla oru cameras use cheythu adinte outil ninnu ningal oru time nammada namukku oru audience ne easily ചാലഞ്ച് <laughs> <laughs> ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മുമ്പ് ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു കണക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകും ശരിക്കും നമ്മൾ പ്രൊഫസർ ബാലേന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞൊരു വേർഡുണ്ട് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും തോന്നുന്നൊരു കാര്യം ഒരു ഏജിൽ മേ ബി ഫോർട്ടീൻ ഇതിൽ ഇതാകേണ്ടിയിരുന്നില്ല എനിക്കുണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്ന അച്ഛൻ എന്ന് തോന്നുന്നൊരു ടൈം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സത്യത്തിൽ അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ സിനിമയിൽ സിനിമയെ എന്താണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു യു എസ് പി എന്നുള്ള രീതി ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എല്ലാ ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ റൂമിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കാണുന്ന എല്ലാവരും ഇതൊരു പോയിൻറ്റിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരാണ് ആക്ച്വലി ഇത് ഈ ഒറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാണുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയുമാണ് ഇവരെല്ലാവരും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് ഉറപ്പാണ് സോ ഇതാണ് കണക്ടിങ് പോയിൻ്റ് നമ്മളെപ്പോഴും സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയില്ല നിനക്കിത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല സോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് ആ വിഷയമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് അത്തരം കാലങ്ങളിൽ പറയാനാണ് ഈ പറഞ്ഞ സങ്കേതങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത് ഇത് അവരിൽ നിന്ന് ഓരോ മേ ബി നമുക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റിനോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര പേർക്ക് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ കാരണം ഇക്ക ഇത് ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രോസസ്സുകൾക്ക് ഞാൻ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയും അങ്ങനെ അടുപ്പം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിങ് അവരിൽ അഥവാ അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും പൂർണ്ണമായി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും സെക്കൻഡ് തേർഡ് ടേക്കിൽ ഇവർ ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു മാജിക്ക് ഞാൻ കണ്ടു കാരണം ഇവരെ ആ സീനിലൂടെ ഫുള്ളി പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ത് മുറിച്ചല്ല എടുക്കുന്നത് കാരണം ഇവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കയറി സാധാരണ എപ്പോഴും പറയും ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് സെക്കൻഡ് ഷോട്ടിലാണ് പെർഫോമൻസ് കിട്ടുക ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ റോബോട്ടിക് ആവും ഞാനിത് തിരിച്ച് കണ്ടു ഓക്കെ ടേക്കുകളിലെ അല്ല അവരൊരു ഇത്ര അടുക്ക് കൊണ്ട് വെച്ചിരുന്നു എനിക്ക് ഓക്കെ ടേക്കുകളുടെ റിപ്പോർട്ട് ഇത് ഞാൻ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു സീനൊക്കെയാണ് ഒരു ദിവസം എഡിറ്റ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കാരണം വെച്ചാൽ അത്രയും ഷോട്ടും കാണണം അത്രയും തിങ്സ് ഉണ്ട് അല്ല കുറച്ച് നേരം വർക്ക് ചെയ്തതല്ല മോർണിംഗ് തുടങ്ങും ഈ പരിപാടി ഫൈവ് തേർട്ടിക്ക് പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഞാൻ മാജിക്ക് കണ്ടു ഇവർ ആ കഥാപാത്രമായ സ്ഥലം കണ്ടു അതായിരുന്നു ശരിക്കും എഡിറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്കൊരു ഭയങ്കര രസമായി തോന്നിയ ഇത്രയും വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ എനിക്ക് പുതുമ തോന്നിയ ഒന്ന് ഈ ഫിലിമിൻ്റെ വർക്കിൽ ടാസ്ക്കാണ് കേട്ടോ എപ്പോഴും അത് പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ബട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു വളരെ വളരെ ഞാൻ ശരിക്കും ഈ ഈ ഫിലിമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന മൊമെൻറ്റ് മുതൽ ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ നൈറ്റ് ഒന്നിച്ച് ഞങ്ങളിതിൻ്റെ മിക്സ് തീർത്ത് കയറ്റി വിടുന്നത് വരെ ഒന്നിച്ചുണ്ടായിരുന്നു അത് ശരിക്കും ഒരു പക്ഷെ പേഴ്സണലി നമുക്ക് എപ്പോഴും ലൈഫിൽ അങ്ങനെ ഒര
അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ സിനിമയിൽ ഇത് കൊമേഴ്ഷ്യലി ഞാൻ എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു ഇപ്പോൾ ബിഗിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലിയോ പോലെയുള്ള മാസ് സിനിമയല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റും ഈ സിനിമയ്ക്കുള്ളിൽ അതാണ് ശരിക്കും ഈ സിനിമ ശരിക്കും ഈ സിനിമയിലെ ആക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഗംഭീര പെർഫോമൻസാണ് ഇന്ദ്രജിത്ത് അർജുൻ ആസേഫ് പിന്നെ സത്യരാജ് സർ രോഹിണി യു ഡേമേറ്റ് ഇവരൊക്കെ വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആൻഡ് അവരെ ഫ്രീ ഫ്ലോയിങ് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വിടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഗെസ് അവർക്കും അത് വളരെ കതാർത്തിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അതായത് ഐ ഐ ഡോണ്ട് ബിലീവ് ഇൻ ബ്രേക്കിംഗ് ഇമോഷൻസ് പൊളിറ്റിക്സ് ഓഫ് സിനിമ ഇസ് ദറ്റ് യു ടേക്ക് വൺ ഷോട്ട് യു ടേക്ക് എ മാസ്റ്റർ ഷോട്ട് ദെൻ യു ഡൂ ദിസ് കട്ട് 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 ഐ ഡോ ഐ വോണ്ട് ദം ടു പെർഫോം ദ ഹോൾ തിങ് ദൻ ഐ വോണ്ട് ടു കവർ ഇറ്റ് ഫ്രം എവറി വേർ ദെൻ I will sit at the edit table and I'll choose the best coverage, you know. That's always been my methodology and I always wanted it that way. So they had initial, of course, they had resistance. But then if somebody is actually about something in a filmmaking process, it's like a karu abhi. You do it, whatever you want to do it. It's a very difficult ratio in the film. It's a very okay take. In a, in, a, in a very small film, maybe it's one is to three. Huh. In a slightly bigger film, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിലപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വലിയ ഫിലിം ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വൺ ഇസ് ടു സെവൻ നമ്മുടെ വൺ ഇസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മൂവി എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു ഫോർ ടി ബി ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം ഇപ്പോഴുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നത് ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആറ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കാണ് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അറ്റ് എ ടൈം എൻ്റെ എൻ്റെ മിഷൻ തന്നെ എനിക്ക് ഒരു ഹൈ എൻഡ് ഇതിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടി വന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരിക്കലും ഒരു ഭയങ്കര നീണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല ആ പറയുന്നൊരു ചെറിയ സ്പാനിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നൊരു സിനിമയാണ് സിനിമ ഫാസ്റ്റ് കട്ട് സിനിമയല്ല അതായത് വെറുതെ ഇത്രയും മുഴുക്ക് ഫോം ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത ഒരു മെത്തേഡാണ് അത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ശരിക്കും അവർ ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ പഠിക്കുന്ന കാലം കോളേജ് കാലം തൊട്ട് ഉണ്ടായ ഒരു കണക്റ്റിൽ ഉണ്ടായ ഒരു സിസ്റ്റം ആയിരിക്കാം സീരിയസ്ലി എനിക്കത് ഹാപ്പിയാണ് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എങ്കിൽ ജമ്പ് ചെയ്യണ്ട ഈ സ്മൂത്ത്നെസ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ അവിടെയാണല്ലോ ഒരു വലിയൊരു റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് എസ് ടു ഹൗ ഇറ്റ് കണക്ട്സ് സീൻസ് ആൻഡ് മോഷ് ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് എവറി തിങ് ഫ്രം വൺ ടു ദി അതർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ആൻഡ് മ്യൂസിക് ഞാൻ പറയണത് ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം സിനിമകൾക്ക് മ്യൂസിക് കമ്പോസ് ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയാണ് ആൻഡ് ആ ജീനിയസിനോടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സിനിമയിൽ എന്തായിരുന്നു ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ചാലഞ്ച് ഫോർ യു ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചാലഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നോ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ജിയാനും മനസ്സിലാവും ജിക്കും മനസ്സിലാവും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും പക്ഷേ അതിനകത്തുള്ള അതിനകത്ത് ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു എലിമെൻ്റ് ഉണ്ട് റസൂലിൻ്റെ സിനിമയോടുള്ള റസൂലിൻ്റെ സ്നേഹം ആ സ്നേഹത്തെ ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു അതിനെ ഞാൻ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ട് പല സമയങ്ങളിലും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ സംബന്ധിച്ച് ഇതിങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയപ്പോൾ അതങ്ങനെ അല്ല പോകേണ്ടത് എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ ആ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിലും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയതിൻ്റെ കാര്യം അതിൻ്റെ സ്നേഹം അതാണ് സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ദി ആർട്ട് കോൾ സിനിമ ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതിനകത്തുള്ള ഡെഡിക്കേഷൻ അത് ഡെഡിക്കേഷൻ മാത്രമല്ല ഹാർഡ് വർക്ക് ആൻഡ് കണ്ട ഒരു സ്വപ്നത്തെ അത് റിയലൈസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് അവിടെ ഒരു ട്രൂത്തായിട്ട് കൊണ്ട് ഞാൻ സ്ഥാപിക്കും എന്നുള്ള മനസ്സിലുള്ള ഒരു ദൃഢമായിട്ടുള്ള ഒരു നിശ്ചയമുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഞാൻ റസൂലിൽ വളരെയധികം ആരാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ശരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒറ്റയായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഞാൻ ആ ഹരിയാണോ ഞാൻ ഹരിയാണോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഹരിയാണ് ഞാൻ ബെന്നാണോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ബെന്നുമാണ് രണ്ടുപേർക്കും രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ട്രോമയിലൂടെ കടന്നുപോയ നാളത്തെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നുമേ അറിയാത്ത ലക്ഷ്യം പോലും എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടിയ രണ്ടാൾക്കാരാണ് ഒരാൾക്ക് അമ്മയുമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ മറ്റേയാൾക്ക് അച്ഛനുമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മള
ആ രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സിനിമയ്ക്ക് എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഈ ഒരു ജേണി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്ര അധികം ദിവസം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്ത വേറെ ഒരു സിനിമ ട്വന്റി ടു തേർട്ടി ഡേയ്സ് ചിലപ്പോൾ എടുക്കാറുണ്ട് ചില സിനിമ സിനിമകൾക്കൊക്കെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിലും ഒക്കെ തീർത്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പക്ഷേ ഇത് അതങ്ങനെ നീണ്ടതിൽ തെറ്റില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇമോഷണൽ കണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ തന്നെ റിസൂൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കൺവേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും വി നീഡ് എറ്റ് ദിസ് ടാൻ ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കൊളാബറേഷൻ ഫോർ യു ഗ്രേറ്റ് ഹി ആക്ച്വലി റീഡ്സ് മൈ മൈൻഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ വി വാച്ച് ഐ ഗോൺ ടു വാച്ച് റീൽ നോ വി വുഡ് ഡിസ്കസിങ് എന്തെങ്കിലും എം ജെ ഇറ്റ്സ് എ വെരി മിനിമലിസ്റ്റിക് സ്കോർ വെരി മിനിമലിസ്റ്റിക് സ്കോർ വെരി മിനിമൽ സ്കോർ ബട്ട് ഓർക്കസ്ട്രൽ അപ്പോൾ പുള്ളി എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തന്നെ ഇത് കത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടം ഓർക്കസ്ട്ര മിനിമലിസ്റ്റിക് സ്കോറാകുന്നു ഇസ് ടു കോൺട്രഡിക്ഷൻ പിന്നെ ഐ ഹാഡ് സെറ്റൺ തോട്ട്സ് വെൻ ഐ ഡിസ്കസ്ഡ് വിത്ത് ഇൻ സോ ദർ ഇസ് എ ക്യാരക്ടർ കോൾ ബെൻ ഹൂ ഇസ് ലൈക്ക് ലിറ്റിൽ യു നോ ഹൂ ലൈക്ക് വെരി എക്സ്പ്രസീവ് അബൌട്ട് ഹിസ് ഇമോഷൻസ് ആൾസോ ഐ സെറ്റ് ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ടെക്നോ കൈൻഡ് ഓഫ് എ സ്കോർ ഫോർ ഹിം ഹിസ് ക്യാരക്ടർ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ടെക്നോ ആൻഡ് ഹരി ദ മെയിൻ ലീഡ് ക്യാരക്ടർ ഹൂ ഇസ് ലൈക്ക് എ നൈസ് ഗായ് ബട്ട് caught on the traditional setup so we'll have orchestral score with him and there is some point of time we realize that actually these two are same people you know these are these two there are two characters but they are same one is real one is fictional you know they are same yeah that is how it is de- designed so it's just two sides of a same coin so there is certain point in the film this techno and orchestra starts merging and actually in the uh, in the parting scene of ben uh, we actually sees that what we are playing is harry's theme there you know then then the audience realize that okay this these are the same person when when eventually when the film finishes one realizes that it is the same person so instead of having showing one person the two shades even in one face itself he has he is going through different shades I might as well have another character which is going through multitude of emotions you know i am very curious now so i really want to that's what i'm saying it's very interesting construction i don't know if uh, I, i i'm not looking at the commercial how it's going to be going to be fairing and all that but we have done some thinking you know we have done some we, we just didn't put out i just didn't take somebody's life story and made a film out of it you know i i i tried to find cinema interpret in it. it in a way but i would say even appa's character hmm. other it's again black and white so uru he's in one mode hmm. and there is a transition and he becomes the other so random where are they either namaki destiny nu parana sanallo destiny play out in the in in a certain cyclic way either hari's amma rohini play nu adu traditionally kuni kidakunna amma aanu benin's amma bhavana play nu avaru or highly successful or gynecologist aanu pashe avarum kuni kidakunna രണ്ടും രണ്ട് അമ്മമാരാണ് രണ്ട് അമ്മമാർ രണ്ട് അച്ഛന്മാർ രണ്ട് മക്കൾ ഇവർ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് എത്തിപ്പെടുന്ന ഒരു ലോകം ഭയങ്കര ഡൈനാമിക് ആയൊരു ലോകം അച്ഛനെയും അമ്മയും പിന്നെ അവർക്ക് അവർക്കൊന്നും അറിയത്തിൽ വന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്ന അമ്മമാരെ സ്ട്രീറ്റിലെ കുട്ടികൾ കളിപ്പിച്ചിട്ട് പോകും സ്ട്രീറ്റ് കുട്ടികൾ ദെൻ ദർ ഇസ് എ ദർ നത്തിങ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദം സോ ഇറ്റ്സ് എ ഇറ്റ്സ് എ മൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ലെയേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫിലിം ആൻഡ് ടു മീ മ്യൂസിക് ആക്ച്വലി സ്പീക്ക് ഫോർ മീ മോസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ I mean, being a sound guy, mm. people, my, you know, my fraternity might be thinking that I am coming out with a sound-oriented film. No. In this film, I am speaking through music. Music in Ingeni, Anna. How have you used music in this uh, film? In the past, we have mixed up a lot of genesis. But uh, it stresses on orchestral music. We have a string orchestra for orchestral music. Orchestral music is a main orchestral orchestra. ഒരു ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് ഓർക്കസ്ട്രയിലൂടെയാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സിനിമയിൽ മൊത്തം റസൂലിന് വേണ്ടി സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ പാട്ടുകളോ ആണല്ലോ എഴുതിയത് ആ റഫീഖ് എഴുതിയ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ അതെല്ലാം റഫീഖിൻ്റെ രണ്ട് വരികളിലുണ്ട് വേർ പിരിഞ്ഞും ഇഴ ചേർന്ന് അലഞ്ഞും അലിഞ്ഞും കഥ നീളുമി പാതയോരം രാവുറങ്ങും വഴി അമ്പലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലൊരു വാതിലുണ്ടോ 
ആർദ്രമായി അതിലൂലമായി അഴലാറ്റുന്നൊരോളമുണ്ടോ ഈ അഴലാറ്റുന്നൊരോളം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ സെർച്ചിലാണ് ഹരിയും പെന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അച്ഛൻ അച്ഛന്മാരും അമ്മമാരും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ സമാനതകളാണുള്ളത് ഇൻ പെർസ്യൂട്ട് ഓഫ് സംതിങ് ആൻഡ് സംടൈംസ് ദേ ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഫിഗർ ഔട്ട് വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് അതെങ്ങനെ ഒരുത്തിരി എന്നുള്ളത് പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കുറച്ച് ജീവിതങ്ങളുടെ ഒറ്റ ഒറ്റയായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന നമ്മളിൽ എല്ലാവരിലും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മളിലൊരു ഒറ്റ കാണാൻ പറ്റും പലപ്പോഴും ആ ഒറ്റ എന്നിലുള്ള ഒറ്റയാണ് ഇതിൽ മ്യൂസിക് ചെയ്യണേ യുനോ ആ കോമ്പോസിഷൻസ് ആയിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും റസൂലിൻ്റെ ഒറ്റ എന്നുള്ള സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട എൻ്റെ കടമ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സെയിം കറക്റ്റ് മീ ഫാം റോങ് നമ്മൾ എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പടാവെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇസ് ഇസ് ദി എഡിറ്റർ അതായത് മൂവിയുടെ പേസ് സെറ്റ് ചെയ്യാനും ഓഡിയൻസിൻ്റെ എന്താണ് അവരുടെ പൾസ് അറിയാനും അത് മൂവിയിലേക്ക് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന എഡിറ്ററാണ് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു വെൻ യു ആർ ഡൂയിങ് ദ ഫൈനൽ എഡിറ്റ് ഫൈനൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം മൂവിയുടെ പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയൻസുമായിട്ട് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ചിന്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിൽ കൺസേൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അത് ശരിക്കും ഒരു എഡിറ്റർ എടുക്കുന്ന സിംഗിൾ മാൻ ഡിസിഷൻ അല്ല ഇൻഫാക്ട് അത് ആ ടീമിനെ പ്രത്യേകിച്ച് ആ മേക്കറെ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റെഗുലർ റിസർച്ച് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇത് വർക്ക് ആകുന്നു ഞാൻ ചെയ്ത ഈ ഫിലിമിൽ ഇത് വർക്ക് ആയി തിയേറ്ററിൽ ലോക്കൽ തിയേറ്ററിൽ പോയി എടുക്കുന്ന ജനത്തിൻ്റെ ഒരു പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ അതിലൊരു ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അത് ആദ്യമേ എല്ലാവരുമായി ഒന്നിച്ചിരുന്ന് സംസാരിച്ച് എന്താണ് എന്താണ് ഇന്ന് ഈ സിനിമയിൽ കാണുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിരുന്നത് ചിലത് കുതിരെ വരച്ചു തുടങ്ങി കഴുതിയായി പോവുക എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ നമുക്ക് സ്വാഭാവികം സംഭവിക്കാം ഇത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല എക്സാക്ട്ലി ഒരു പക്ഷേ രണ്ട് പടി മുകളിലേക്ക് അത് ഉയർന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ മാറിയിരുന്നില്ല അവിടെ ഈ ചോദ്യമുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇത് വർക്കാകുമോ ഈ ഇവിടെ സ്ലോ പേസ് നമുക്ക് എടുക്കാമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് റിയാലിറ്റി ദൈവത്തിൻ്റെ കൈകൾ എന്ന് പറയുന്നത് റിയാലിറ്റിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മാജിക് സംഭവിച്ചു ശരിക്കും ഇത് ഡിസൈഡഡ് ആയിരുന്നു എങ്കിലും നമുക്ക് പോലും അറിയാവുന്നതിനേക്കാൾ മാജിക്കലി ഇതിനൊരു പേസ് കൂടി ഭയങ്കരമായി കൂടി ശരി ഈ സിനിമ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ജംപ് കട്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാതെ വളരെ ക്ലാസ്സിയായി അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ള സിസ്റ്റത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയും നല്ല ഫ്രീഡം തരികയും എല്ലാവരും ആസ്വദിക്കുക എന്നുള്ള ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിലുള്ളതാണ് എന്നുള്ള ഒരു ധൈര്യം നമുക്കുണ്ട് പക്ഷേ സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഇൻ്റർവൽ ബ്ലോക്ക് ആകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് അത് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എൻഡിൽ റസൂൽ പുകുട്ടി എന്ന് എഴുതി കാണിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ആ ബ്രീത്ത് വിടും അത് ഞാനിത് പറയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാനിതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറിൽ നിന്നാണ് ഇത് കണ്ടത് അദ്ദേഹം ഇത് ഭയങ്കര റിലേറ്റ് ചെയ്യും ഈ വിഷയം ഞാൻ വെറുതെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ് ഇത് എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുമല്ലോ പുള്ളി സീറ്റിൻ്റെ എഡ്ജിൽ വന്നു നമ്മൾ ആ പറയുന്ന ടേം കറക്റ്റ് ആയി പുള്ളി സീറ്റിൻ്റെ എഡ്ജിൽ വന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഷോ കഴിഞ്ഞ് പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചു സാർ ഇന്ന് എനിക്ക് റോങ് ആണോ എന്നറിയാതെ ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി ചോദിച്ചപ്പോൾ ശരിക്കും ഇത് ഭീകരമായിട്ട് വർക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെ തിരക്കുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് പലപ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകാത്ത ഒരു മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ ഇത് വളരെ നന്നായി റീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഇത് ഞാൻ അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടുന്ന മറ്റാൾക്കാർ സാധാരണ ഓഡിയൻസിൽ ഭാഷ അറിയാത്ത ആൾക്കാരെ ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അനലൈസ് ചെയ്യാം കാരണം ഇതിന് ശരിക്കും ലാംഗ്വേജ് ബാരിയർ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സിനിമ ബാരിയേഴ്സ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയുള്ള പ്യുവർലി ഹിന്ദി മാത്രം അറിയാവുന്ന ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം അറിയാവുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു ആ വ്യക്തി ഈ ഫിലിമിൽ ഇമോഷണലായി പുള്ളി പുള്ളി അപ്പം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സോ ഇത് വർക്കാകുന്നു ഭാഷയില്ലാതെ വർക്കാകുന്നു ഞാൻ ഈ അതർ ലാംഗ്വേജ് അസാമി പടമൊക്കെ ചെയ്യാൻ മുമ്പ് ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട് നിനക്കിത് വല്ലതും മനസ്സിലാകുമെന്ന് ആക്ച്വലി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ സിനിമയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഷയില്ല അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മ്യൂസിക് ഒരു താളം മ്യൂസിക് നമുക്ക് ചെവി കൊണ്ട്
ഇവരുടെ ലൈഫിൽ ഇവർ ഓടുന്നൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ പേശി നീയാൾ ഒരു നാൽപ്പത്തി ആറ് വയസ്സാകുമ്പോൾ ഇയാൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു പുള്ളി എന്നോട് പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു വർഷമാണ് ഓടിപ്പോയത് പക്ഷേ തിരിച്ചു വന്നപ്പം എനിക്ക് പത്ത് വർഷം ഏജ് ആയിരുന്നു മെൻ്റൽ ഏജ് ഇപ്പം ഈ മെൻ്റൽ ഏജ് നമ്മൾ എങ്ങനെ സിനിമയിൽ കൊണ്ടുവരും അത് ആ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ഞാൻ സൈക്കോളജിക്കലായിട്ട് പിന്നെ എഡിറ്റിംഗ് വഴിയും പിന്നെ സീൻസിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വഴിയും സീൻസിൻ്റെ പ്ലേസ്മെൻ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റിയും മറിച്ചും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ക്രീൻ പ്ലേ ഞാൻ വളരെ ഒരു ഒറിജിനൽ നമ്മൾ ഉണ്ടായ ടെക്സ്റ്റ് വളരെ ഒരുപാട് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് മാറ്റി അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നൊരു ഒരു ഒരു താളത്തിൽ വന്ന് നിപ് നിക്ക് സിനിമ വന്ന് നിൽപ്പുണ്ട് ഒരു അറൈവ് ഒരു ലാൻഡിങ് ഉണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് അത് വളരെ ഫ്ലോ ആയിട്ട് വന്നൊരു ഒരു ആ ഒരു സാധനം എൻ്റെ മനസ്സിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണോ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എം ജെ സർ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് എലമെൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ടു ടു ബ്രിങ് ഇൻ ദി ദ എന്താ പറയുക ദി പല ഭാഷകളും പല എലമെൻസും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വോട്ട് വാസ് എ തോട്ട് ബിഹൈൻഡ് ഒരു പക്ഷേ ഇതുവരെ ഒരു സംഗീത സംവിധായകനും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമായിരിക്കും അത് റെസുൽ സൈഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ റേഡിയോയിൽ ഒരുപാട് ഈ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഇവരുടെ ഒരു ജോഗ്രഫിയിൽ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ റേഡിയോയിൽ ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് വൈ നോട്ട് വി ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ സോങ്സ് റേഡിയോയിൽ കേൾക്കുന്ന പാട്ടുകൾ അപ്പോൾ അതെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ കാലത്തെ തമിഴ് സിനിമ ഗാനങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് അതേസമയം അതിന് ഒറിജിനാലിറ്റി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആ രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ വേറൊരു ഭൂമികയിൽ ഇത് ഇത് വന്ന് ചേരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരു സിനിമ കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഫൈനൽ മിക്സിന് ഉണ്ടാ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ സിയാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് അത് ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് നമുക്ക് സിനിമയ്ക്ക് അത് നല്ലതാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇളയരാജ സാറിൻ്റെ പാട്ടാണെന്ന് ചുറ്റു തോന്നും അടുത്ത് ആ അല്ല അല്ല റഹ്മാൻ സാറിൻ്റെ പാട്ടാണെന്ന് തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഹാരിസ് ജയരാജിൻ്റെ പാട്ടാണെന്ന് തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് വി സാറിൻ്റെ പാട്ടാണെന്ന് തോന്നും ഇതെല്ലാം നമ്മളെ തോന്നിക്കുകയാണ് ബട്ട് അവരുടേതല്ല അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ന്യൂ ഇയർ ഒരു വാസ് എംബാക്കിങ് ഓൺ എ ന്യൂ ഇയർ ജേണി ബേസിക്കലി ഓരോ ടൈം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്ത എലമെൻ്റ് ആണ് ഇത് ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ അത് മാത്രമല്ല ഈ കഥയിൽ റൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പയ്യൻ ഓടി ഇപ്പോൾ പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള പവൻ പാലക്കാട് നിന്ന് ഓടി ബോംബെ വരെ എത്തി അപ്പോൾ ഈ പോകുന്ന റൂട്ട് പഴയ ജയന്തി ജനത അറിയാമോ അറിയാമല്ലോ ജയന്തി ജനത പോകുന്ന റൂട്ടാണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് ഇവിടുന്ന് പാലക്കാട് കഴിഞ്ഞാൽ സേലം സേലം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കടപ്പ കടപ്പ എന്നാണ് നമ്മൾ കയറുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കയറുന്നത് അപ്പോൾ കടപ്പ എത്തി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു പുള്ളി ഉടനെ ഒരു അനന്തൊരു തെലുങ്ക് ഒരു ഫോക്ക് സിംഗറെ കൊണ്ടുവന്നു തെലുങ്ക് സാധനം കൊണ്ടുവന്ന് കയറ്റി ബോംബെ എത്തിയപ്പം ഹിന്ദി ഹിന്ദി ലിറിക്സ് ഹിന്ദി ലിറിക്സ് വന്നു ഹിന്ദി പാട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സാധനം പോകുന്നത് അത് ഒരു പാട്ടിൽ തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ സിനിമയിൽ നമ്മൾ ഈ ഇവ ഇവർ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഭാഷ ലാംഗ്വേജ് ഈസ് എ സൗണ്ട് ഫോർ മീ അപ്പോൾ പാലക്കാട് മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന പേരൻസ് അവർ വീട്ടിൽ തമിഴ് പറയും അയ്യർ ഫാമിലി വീട്ടിൽ തമിഴ് പറയും പുറത്ത് മലയാളം പറയും പക്ഷേ ഈ പുറത്ത് പറയുന്ന മലയാളത്തിൽ തമിഴ് ചുവയുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പ പറയുന്ന മലയാളത്തിന് തമിഴ് ചുവയുണ്ട് പിന്നെ മമ്മ അതായത് ബെന്നിൻ്റെ അമ്മയുടെ അവൻ അവർ അവർ കോട്ടയത്ത് നിന്നുള്ളൊരു ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ആണെന്ന് കുട്ടിക്ക് പോയി ഹൈലി കോൺവെൻറ്റ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പക്ഷേ എന്നാൽ മലയാളം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾ പറയുന്ന മലയാളം അതാണ് അമ്മ പറയുന്ന മലയാളം പിന്നെ ഇവർ പോകുന്നൊരു കൂട്ട് ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് ഒരു തൃശ്ശൂർക്കാരൻ ജയരാജ് വൈരൻ അഭിനയിക്കുന്നത് തൃശ്ശൂർക്കാരൻ ഒരു അച്ചായൻ പിന്നെ ഇവരെല്ലാം എത്തിപ്പെടുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് അപ്പോൾ തമിഴിൽ എത്തി അവിടെ മുഴുവൻ മലയാളം കറന്ന തമിഴന്മാരും പിന്നെ തമിഴ് കറന്ന മലയാളം പിന്നെ തമിഴിൽ സംസാരവും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഭാഷ അങ്ങനെ ഒരേ സ്വീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എം ജിയുടെ പ്രത്യേകമുള്ള ഡിസ്കഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ മലയാളം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ സ്മോൾ ജോഗ്രഫിക്കൽ സ്ട്രിപ്പ് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഞാൻ ജനിച്ചു പോകുന്ന സ്ഥല
നിങ്ങൾ ആയിഷയ്ക്കകത്ത് ഇത്രയും നല്ല പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ എൻ്റെ നമ്മുടെ സിനിമയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പണി ഇതുപോലെ ഇത്രയും നല്ല വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കുറേ പുള്ളി വിളിച്ച് ഇമോഷണലി ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്നെടുത്ത് പറഞ്ഞു സുൽജി നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നമുക്ക് ചെന്നൈ കാണാം അങ്ങനെ ഞാൻ ചെന്നൈ പോയി ചെന്നൈ ചെന്നു പുള്ളി എന്നെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വിളിച്ചിട്ട് ഈ പാട്ട് കേൾപ്പിച്ചു ഐ വാസ് ഹെഡ് ഓവർ ഹീൽസ് ഇറ്റ് വാസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കമ്പോസിഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദിസ് കൻ നോട്ട് ബി മലയാളം സോങ് ദിസ് ഹാസ് ടു ബി തമിഴ് സോങ് ഓക്കെ എഗ്രീഡ് തമിഴ് സോങ് ആരെ കൊണ്ട് എഴുതിക്കും പറഞ്ഞു വൈരമുത്തു സോ നെക്സ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ബോബനും മോളിയും പോകുന്ന കണക്ക് വൈരമുത്തു സാറിൻ്റെ മുമ്പിലെത്തി അപ്പം വൈരമുത്തു ചോദിച്ചാൽ ഹ്യൂജ് ഫിഗറാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് സാർ ഇതാണ് സാർ സോറി സാർ അപ്പോൾ ഈ പുള്ളി ആചാര്യബാഹ്യ ഒരു മനുഷ്യൻ നടന്നു വന്നു മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് കപ്പടം മീശയൊക്കെയുള്ള ഞങ്ങളിങ്ങനെ കാര്യം പറയും സാർ എന്നതാണ് പുള്ളി പറയാ റസൂൽ സാർ ഫോർട്ടി നാൽപ്പത് വർഷത്തേക്ക് മുന്നേ ഞാൻ താനേ ആ ലിറിക്സ് എഴുതിയത് സോ ദ ദിസ് അന്തിമഴയുടെ പാട്ട് എഴുതി നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് പുള്ളി എഴുതിയത് ഐ എം സോ ഹാപ്പി ടു ഡേ ആൻഡ് ഹി ഗേവ് എ സച്ച് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്റ്റഫ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കം എ തമിഴ് സോങ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് ആരെ കൊണ്ട് പാടിക്കും ശങ്കർ മഹാത്മൻ അല്ലാതെ സോ വി സോ ബേസിക്കലി ഞങ്ങൾ വി ഹാഡ് എൻ ഐഡിയ ബട്ട് ദ ക്രിയേഷൻ ലെഡ് എസ് ടു പീപ്പിൾ പ്ലേസസ് ഹൗ ആൻഡ് ടു മി ഹാവിങ് എ തമിഴ് സോങ് ഇൻ എ മലയാളം ഫിലിം ടു ബി ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ഫൈൻ വെൻ യു സീ ദ ഫിലിം ഓൾസോ യു വിൽ റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ഇൻ പ്ലേസ് ടു ദ ജോഗ്രഫി ഓഫ് ദ ഫിലിം ടു ദ ജോഗ്രഫി ഓഫ് ഇമോഷൻ എവ്രിഥിങ് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഔട്ട് ഐ മീൻ ഡേവ് ഫേസ് ദോ ഹി വാസ് നോട്ട് ഇൻ ഗുഡ് ഫ്രെയിം ഓഫ് ഫ്രൈൻ ഫൈൻഡ് വിത്ത് മീ ഐ സെറ്റ് ലാസ്റ്റ് റീൽ ഐ വാസ് മിക്സിങ് ഐ വാസ് അറ്റംപ്റ്റിങ് ഓൾ ദ ഡിഫിക്കൽട്ട് റീൽസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സോ ഐ ക്യാൻ ഐ ക്യാൻ സ്പെൻഡ് ടൈം സോ ഐ സെറ്റ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈക്ക് ഫൈനൽ റീൽ ഈസ് ലൈക്ക് കില്ല സ്റ്റഫ് ആൻഡ് ഐ വാസ് മൂവ് ടു ഐ വാസ് ക്രൈങ് യു നോ സോ ബിക്കോസ് സി ദ തിങ് ഈസ് ഫോർ മീ ഇറ്റ്സ് എവ്രിങ് മെമ്മറി യു നോ സോ ഐ ഡിസ്കസ് സം ഐഡിയാസ് they work according to the idea i mean i am also when the director comes and discuss some ideas with me i also work according to that pinni the director poittu pinne change cheyumbile alla nammal annu kettanathe oru saanu undu adu onnu onnu pattathillo adu pole njan ee mixing group ilittu adey nammal annu cheyidappe vera oru version undarunnallo aa version nai cheyaran pattu pulli varnu njan ee mixing ne varunnilla you know aru did that eight time interesting are so he has got this dream and this vision and swapnam aanu ആൻഡ് ഈ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന സ്വപ്നം ആൻഡ് ലിറ്ററലി ആദ്യം തൊട്ട് കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾ ആ ഒരു ഫേസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫറാണ് ഹൗ വാസ് ദിസ് ഗ്യാപ് ബ്രിഡ്ജ്ഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലെ വിഷനും താങ്കളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന വിഷനും ഇത് നമ്മൾ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ച ശേഷം നമ്മളിരുന്ന് കുറേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റസൂല് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു വിഷൻ ഉണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ വേണം ഇതിങ്ങനെ വേണം സോ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ലൈക്ക് വി യൂസ്ഡ് ഹോൾ പ്ലത്തോർ ഓഫ് ക്യാമറാസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രോം ദ മോസ്റ്റ് ഹൈ എൻഡ് അപ് ടു ദ ഐഫോൺ അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ കോൺഷ്യസ് ഒരു എസ്തറ്റിക് ഡിസിഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ലാർജ് ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ഷാലോ ഡെപ്ത് ആയിട്ട് തരുന്ന ഒരു ക്യാമറയാണ് അപ്പം നമ്മളൊരു നമ്മൾ ഈ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി സീക്വൻസസ് ആൻഡ് ഓൾ ദ ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് ഈ അവരുടെ ഹരിയുടെ വീട് ആൻഡ് ആൾ ഓടിപ്പോയിട്ട് ആളുടെ ആളുടെ ബാക്കി റിലേഷൻഷിപ്സും അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ചില ഇത് ചില ഈ ലാർജ് ഫോർമാറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് വളരെ ഷാലോ ഡെപ്ത് ചില നമ്മൾ ദ ക്യാരക്ടർ ഈസ് ലൈക്ക് വെരി ഷാർപ്ലി ഇൻ ഫോക്കസ് ആൻഡ് എവറിങ് ജസ്റ്റ് ഗോസ് അതിനൊരു അത് നമ്മൾ ഫോണിൽ കാണുന്ന പോർട്രേറ്റ് മോഡ് പോലെ ആ നമ്മൾ പോർട്രേറ്റ് മോഡിൽ കാണില്ലേ അത് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് കൊണ്ടുവരണം ഇത് ഇത് ബൈ ബൈ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റിൻ്റെ ഒരു സൈസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെ നാച്ചുറലായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ചിലത് നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹരി ആദ്യമായിട്ട് ഓടിപ്പോകുന്ന ഒരു 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 ആ ഒര
executed by the creative producer and the cameraman adha njan aalokkaya inna kondu adha odu only reason you should you should panic attacks like and and that shoot is pushed so bad you know in terms of timing that i can't go i initially i said nothing do it i am coming is my film what needs to be shot i need to know so i am coming nothing doing so they just they made some internal plan and executed that plan so well that i couldn't go <laughs> and so uh, namal njan discuss cheyirunnu and um actually chela kaari rasool was very very sure as of as to how to sort of uh, how to execute it adile namlu korcha appro ipro aayi kaynal he would make his mind very clear idalla venda you do this in your own film but this is how i want it you know jana zain nodu chegara zain indu pole multiple cameras um multiple kind of inputs varumbo adu editor nu or nightmare ay maarulle 100% adu undayirunnu pakshe ibide adu needed aanu ennu declare cheyidu ellavareyum satisfy cheyida shesham aanu alladhu kondu thannittu ah idana ningal cheyyandu ennu parney nammal trap la idu prepared aayirunnu luckily അത് ഞങ്ങളുടെ ചെന്നൈയിൽ രാവിലെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായ ഒരു കോൺവെർസേഷനിൽ ഇക്കെ തന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് അത്ര ഇങ്ങനൊരു സംഭവമുണ്ട് സോ നമുക്കിത് ഓവർകം ചെയ്യണം ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോമാറ്റുകൾ നമ്മൾ ഒരു ടൈം ലൈനിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഒരേ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും പോസിബിളല്ല ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ കൂടുതൽ ഫുട്ടേജ് ഇതിലുണ്ട് ആ സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള പ്രത്യേകതയുണ്ട് മോർ ഓവർ ഇതൊരു സിങ് സൗണ്ട് ചെയ്യുന്നൊരു മൂവിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ ട്രാക്ക് തന്നെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇതിനെ നമ്മൾ ലേവർ ചെയ്യും അത്രയും ലേയേഴ്സ് ഇതിൽ വരും ഒരു എഡിറ്റർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട സൗണ്ട് ട്രാക്കാണ് സോ ഇത് പോസിബിൾ അല്ല എന്ന് വന്നപ്പോൾ അന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഡാമിഞ്ചി റിസോൾവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് ആക്ച്വലി അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ അധികം ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആരും തന്നെ അത് ഡാമിഞ്ചി റിസോൾവിലൊരു മൂവി ചെയ്തു എന്നുള്ളത് സോ ഇത് സജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഒരു വലിയ പ്രൊജക്റ്റ് എടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു വൈ റസൂൽ പൂക്കട്ടി നിന്നെ ചൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ള ചോദ്യം ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ്റെ മുന്നിൽ വരുന്നത് സോ എനിക്കിത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണം എന്നോട് ട്രസ്റ്റ് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ ഒരു മേക്കർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ സിനിമ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും യെസ് പറയുക എന്നതിലേക്ക് പോവുകയും എനിക്കായിരുന്നില്ല ടാസ്ക് കാരണം ഞാനിത് പലതവണ ഇത്തരത്തിൽ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ എപ്പോഴും ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആദ്യമായി ഫൈനൽ കട്ട് പ്രോ പോയി പുറത്തുനിന്ന് മേടിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇതെനിക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല പക്ഷേ എൻ്റെ പിള്ളേർ എൻ്റെ അസിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ അവരെ ബോംബിട്ട് പേടിപ്പിച്ചതുപോലെ ആയിപ്പോയി ബട്ട് ദേ പ്രിപ്പേർഡ് പറഞ്ഞതുപോലെ അവർ ചെയ്യുകയും അതർവൈസ് എനിക്ക് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഈ പറയുന്ന സ്പാനൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ റിലീസിന് ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു കാരണം നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ഹാപ്പി ടുഡേ ബിക്കോസ് ഐ ഓപ്റ്റഡ് ഫോർ റിസോൾവ് ടു എഡിറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് ഡൺ ടൺസ് ഓഫ് തിങ്സ് വെൻ ഐ ആം ടേക്കിംഗ് ഷോർട്സ് ഐ ഡോ നോ വട്ട് ഈസ് എഡിറ്റോറിയൽ പ്രോബ്ലംസ് for example timing to cor- just to correct timing no in resolve i can ask him so he, he is also sometimes he is just watching some videos it is easy and what are you watching no i am just watching some vfx i am just doing some short term course for vfx so that, so that i can edit that sequence then <laughs> 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 so so uh, three days before four days before there some vfx delivery stopped like they said they can't do it no, we, we can't do it. ആ ഓക്കെ നോ പ്രോബ്ലം ജിയാൻ നമ്മളെ ചെയ്ത ഇതുണ്ടല്ലോ ഷോർട്ട് വൈ കാൻ ഡു സ്റ്റിച്ച് ഇൻ ഇൻ അവർ റിസോൾവ് ആൻഡ് സെൻഡ് ഇറ്റ് ടു ദി ഡിഡ് സോ ഐ എം ലൈക്ക് ഇൻ ഇൻ ലുക്കിംഗ് ബാക്ക് ഐ വാസ് ഷോ ഹാപ്പി ദാറ്റ് ഐ മേഡ് ഇം ഗോ ത്രൂ സെറ്റൺ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് മേക്ക് ഇം ലേൺ റിസോൾവ് സോ ദാറ്റ് വി വർക്ക് ഓൺ റിസോൾവ് ആൻഡ് ഇറ്റ് മേഡ് സോ ഈസി ലൈക്ക് ബേസിക് തിങ് ലൈക്ക് ഐ വോണ്ട് ചേഞ്ച് ദ ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ഓർ ലെങ് ഐ വോണ്ട് ചേഞ്ച് make camera movement a little faster ee hellinte karyam parayumba njan oru kaaya chokkite nammal ithreyum velli velliya established title actors aanu okay they are very very senior artist all said and done debutant director aanu hell aarka irundu actors na irundu director na see basically with them no i didn't have to do much because they 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 were already very established people only things i just needed to give them like you need to explain to them what is a, what is the subtext mm-hmm. and you need to sort of drive them into it my biggest thing was to convincing satyaraj sir for sing sound okay when we when we met then only he said sir sing sound not possible i i have to work with prompting but then slowly i said let the first kadamba pulli kondu okay varaikiyana then first day we started second day
അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ രോഹിണിയും ഇദ്ദേഹവും ഉണ്ട് ഒരു ഒരു സീക്വൻസ് രണ്ടും ഒരുമിച്ചുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ രോഹിണിയുടെ ഒരു സിനിമ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം രോഹിണി ഈസ് ഗാഗ അബൌട്ട് സിങ് സൗണ്ട് രോഹിണി സിറ്റിങ് ആൻഡ് ടോക്കി സാർ സിങ് സൗണ്ട് ഇറ്റ്സ് ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി യു വിൽ ഗെറ്റ് സാർ ദിസ് ദർ ആൻഡ് ഐ എം ലൈക്ക് ലിസ്ണിങ് ത്രൂ മൈ ലെഫ്റ്റ് ഇയർ ആൻഡ് ഐ റിയലൈസ് ഓക്കെ മൈ ജോബ് രോഹിണി ഇസ് ഡൂയിങ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ദിസ് മാൻ കംസ് ലേണിംഗ് ഓൾ ഹിസ് ലൈൻസ് സോ ഹി ഹാഡ് ആസ്റ്റ് ദ വൺ ഓഫ് ദി അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ഇസ് ഗെറ്റ് മീ ദ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ സോ ഹി ഗോട്ട് സം ഐയർ ഫ്രം പാലക്കാട് to say the lines so he heard it he learned it and it went so smooth so satya sir was only problem like a, as a figure he's so like he's such a huge actor everybody else i have i have my own you know like they all were very very nice they were very they were like water they just meant it i had three actors had huge issue with one was a white golden retriever Mm-hmm. and the other was a street dog and the other was another one was a eli one small mouse because if you remember a sequence le enikku chundali venam appo nammal production discussion lokke chundali edhe edhe ellam paranju appo adinulla measurements ok eduthu appo adinathu arav mohan paranju sir nammal chundali trainer undu chundali vaangichu koduthittu adayale padipikkum ella kaaryam namakku venda kanakkalla cheyidhu varum Uh, so I said, Chundali will come and act. So you can actually train Chundali. Yes, sir, sir, everything. We will we'll do everything. Chundali will come. So, we have to take a Chundali and take a Chundali and take a Chundali. We have to take a Chundali and take a Chundali. We have to take a Chundali and take a Chundali and take a photo of the Chundali and take a Chundali and take a dummy and take a actor's take a look. This sequence is shooting in the night. Chundali is going to come. പുള്ളിക്കാരൻ പാലക്കാട് ഇവനൊരു ബസ്സിൽ ഈ എലിയും കൊണ്ട് ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിനകത്ത് എഴുതി അപ്പോൾ ഒരു ചുണ്ടലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡ്യൂപ്പ് വേറെ ചുണ്ടലി അപ്പോൾ രണ്ട് ചുണ്ടലിയും കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇവൻ വിളിച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു എലിയെ കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഐ എം ഫ്യൂരിയസ് അപ്പം ഇവിടെ മറ്റു സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഐ എം ഫിൽ ഐ സെറ്റ് വോട്ട് യു വിൽ ബൈ ഐ നീഡ് യു ടുഡേ ടു ബാർ ഓഫ് മോർണിംഗ് ഐ നീഡ് ഇറ്റ് പാട്ട് ടാക്സി വിളിച്ച് പോരൂ അങ്ങനെ പുള്ളി ടാക്സി വിളിച്ച് വന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എലിയെ കാണിക്കേ തുറന്നപ്പം രണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എലി അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂപ്പല്ല ഇത് അത് ഇതെന്താ രണ്ടുപേരും അനിയന്മാരെ കണക്കാക്കി രണ്ട് ഒരു കൊല്ലം ഇരിക്കണ്ടേ അപ്പം സാർ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയതിന് മുമ്പ് മറ്റേ എലി ഓടിപ്പോയി ഇവർ ഇവർ തുറന്ന് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ തുറന്നപ്പോൾ ഓടിപ്പോയി ഓഹ് അതൊരു വലിയ കഥയാണ് അത് ചെന്നൈയിലെ ഒരു സ്ലമ്പിൽ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എലിയോട് വല്ലതും പറഞ്ഞ എലി കേൾക്കൂ അത് അതിൻ്റെ വഴിക്ക് പോകുന്നു ഇവനെ പിടിച്ച് നിർത്തണ്ടേ ഓടി അതൊരു കഥ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഗോൾഡൻ റിട്രീവർ അപ്പം ഗോൾഡൻ റിട്രീവറിനെ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ളപ്പം വാങ്ങി ട്രെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ബി പട്ടിയ വേറൊരു സിനിമയിലും കൊടുക്കരുത് ഇവനെ നമുക്ക് തന്നെ വേണം അപ്പം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ആക്ടിങ് ഉണ്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് സീക്വൻസ് ഇവനെ ബേസ് ചെയ്ത സീക്വൻസുകളുണ്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ കുറയ്ക്കണം നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ പോകണം നമ്മൾ വരും പറയുമ്പോൾ വരണം അപ്പം ഇവനെ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പാലക്കാട് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവനെ കൊണ്ട് കാണിച്ച് അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്ത് ഇവനെ ഡമ്മി ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ കാര്യം മരിച്ചു വന്ന സീനുണ്ട് ഡമ്മി ഉണ്ടാക്കണം പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനറിലൊക്കെ ഡമ്മിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പക്ഷേ നമ്മൾ ചെന്നൈ ഷൂട്ട് തുടങ്ങി എനിക്ക് അസുഖമായി ഷൂട്ട് രണ്ട് മാസം മുടങ്ങി തിരിച്ച് വന്ന് നമ്മൾ ഈ ആക്ച്വൽ സീക്വൻസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പട്ടി മൂന്ന് മാസം വളർന്നു പട്ടിയുടെ ഡമ്മിയും പട്ടിയും മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ത് ചെയ്യും പട്ടിയെ വിളിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പൊന്നു പോനെ എന്ന് ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും കുറയ്ക്കത്ത ഈസ് എ വെരി ഡൊമസ്റ്റൈൽ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗായ് ഹീ ഹീ വുഡ് ഉണ്ട് അവസാനം ഇവൻ്റെ ഒട്ടാക്കി ഡമ്മി ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഡമ്മി എടുത്ത് ഇവൻ്റെ ക്യാമറ പിന്നെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് ഹീ സോ ഹിസ് ഓൺ ഡമ്മി ആൻഡ് ഹീ ഫെൽ സോ ബാഡ് ഹി സ്റ്റാർട്ട് ബാർക്കിംഗ് സോ വി ഗോട്ട് ഇറ്റ് വി ഗോട്ട് ദിസ് പിന്നെ ഈ സ്ട്രീറ്റ് പട്ടി അതും ഒരു പട്ടിക്കുട്ടി വളർത്തി വളർത്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം വളർത്താണ് ഷീ ഈസ് സോ
ഇവനെ കൊണ്ടുവന്നു ഇവൻ ഭയങ്കര ഷീ ഈസ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എവരി ഫ്രണ്ട്ലി വിത്ത് എവരി ബഡി ഇവനെ താഴെ ഇറക്കിയതുകൊണ്ടല്ലോ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള സർവ സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗും വന്നു ബിക്കം എ ടെറിറ്റോറിയൽ ഫൈറ്റ് എനിക്കാകെ രണ്ട് ദിവസമുള്ള ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ അതിനകത്ത് ലോറി വരണം ലോറി മറിയണം പിന്നെ ലോറിയുടെ ഡമ്മി വേണം ഇടയ്ക്ക് പട്ടി വേണം ആകെ ബഹളം ഇവനെ കൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവൻ ഒരു ഇവനെ കൊണ്ട് ഇറക്കി മറ്റ് പട്ടികളിലും വന്ന് പുള്ളിക്കാരൻ ഓടി എൻ്റെ പട്ടി പോയി വീടിച്ചു ഓടിയവൻ ബട്ട് വി ക്യാൻ ദ ഷോട്ട് വി ഗോട്ട് ദ ഷോട്ട് വി ഷോട്ട് ഇറ്റ് ഐ മീൻ യു സീ ദ ഫിലിം യു വിൽ നോ ബട്ട് ദ പെയിൻ ദാറ്റ് ഐ ഹാഡ് ഗോൺ ത്രൂ ജസ്റ്റ് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് വൺ ഷോട്ട് പ്ലീസ് ഗിവ് മീ വൺ ഷോട്ട് you know the last question that i would like to pose for you is or a audience enna nilake ningal ee cinema kaanaanengil en rasool ne omit cheyana rasool ee cinema kaiya 3 varsha aayittu kaanaana 4 varsha aayittu kaanaana but as a audience ningal ee cinema kaanaanengil ningalde highlight high point endha irikkum in the movie if you are watching it as an audience as start with uh purely idil work cheyidirunna or aal alla ennalla avasthayilana avasthayile kaanaana nalla fresh aayittu kaanaana ഞാൻ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ അത്തരം വിശ്വാസത്തിലാണല്ലോ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നത് എമോഷണലി നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് ബൈ പേഴ്സണലി എന്നെ എന്നെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയാം ഞാനിത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഞാനിത് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെയിം ഈ ക്യാരക്ടർ സ്വിച്ചസ് ഉണ്ട് അതാ പറഞ്ഞത് അത് എങ്ങനെയും ലക്കലി അത്രയും സ്റ്റഡി നടത്തിയതാകാം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു ബുക്ക് ബേസ്ഡ് ആണത് അദ്ദേഹം അത്രമാത്രം ഇത്തരം ജീവിതങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള അത് ഇക്കയിലൂടെ അത് ഒരു ഫിക്ഷണൽ ഫോമിലേക്ക് പരിപൂർണമായ ഒരു ഒരു ഫിക്ഷണൽ ഫോമിലേക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുവന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഓൾട്രി ഗോ അങ്ങനെയാണ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ രണ്ടിലും സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ പേഴ്സൺ ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊരു പക്ഷേ ഞാൻ ഇത്തരം സിനിമയ്ക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കര ആകാശദൂത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പണ്ടുണ്ടായതുപോലെ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് തിരിച്ചറിവ് കൂടെയാണ് കേട്ടോ കരഞ്ഞ് 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 പോകുകയല്ല അങ്ങനല്ല സിനിമ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻഗേജ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പെയിൻ അത് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ആ ആളെ കുറിച്ച് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ ഒരു ദിവസം ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കും സോ ബേസിക്കലി എന്താ ഇതൊരു ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി അബൌട്ട് ലവ് അത് ഒരു ദ ലാക്ക് ഓഫ് ഇറ്റ് വാട്ട് ദ ലാക്ക് ഓഫ് ലവ് ലീഡ്സ് ചിൽഡ്രൻ ടു ഡു ആൻഡ് അത് കാരണം അവർ എന്തൊരു വാട്ട് ഡാർക്ക് ഡെപ്സ് ദ ഹാവ് ടു പ്ലഞ്ച് ഇൻ ടു ഇത് കേട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഈ റണവേ ഇപ്പോൾ ഓടിപ്പോണ കുട്ടികളുടെ അവരൊരു അവർ അവർ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോകം ഇത്രയും എക്സ്പ്ലോയിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടും ഇതൊരു ലോകം സോ അതൊരു ആൻഡ് ഫൈനലി ദറ്റ് സീൻ ഫൈനലി ഇവർ ആസിഫ് അമ്മയുടെ ഒരു വളരെ കഥാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സീൻ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് ഒരു ഒരു ഇഫ് ഐ ജസ്റ്റ് ഗോട്ട് എ ഹഗ് ഫ്രം എം ഓ പെ ഹാപ്സ് എ കിസ് യു നോ തിങ്സ് വുഡ് ഹാവ് ബിൻ സോ ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതാണ് സോ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫിലിം ഫോർ മീ യു നോ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇഫ് യു ആസ്പ് യു വാട്ട് ദ ക്രക്സ് ഓഫ് ദ ഫിലിം ഇസ് ഐ വുഡ് സേ ദാറ്റ് മക്കൾ പേരൻസിനെ മനസ്സിലാക്കുകയും പേരൻസ് മക്കളെ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇത് വേണമെന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനായാലും അച്ഛൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ പല പല സമയങ്ങളിലും ആ ഒരു ജനറേഷൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങളിൽ ചിന്തകളുടെ വ്യത്യാസങ്ങളിൽ അത് ദൂരെ ദൂരെ ആയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പക്ഷേ അങ്ങനെ ദൂരെ ഉള്ളവരൊക്കെ ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഈ സിനിമയിലൂടെ അവർ ഒന്നിക്കുന്ന ഒരു ഇതായിട്ട് എനിക്ക് അത് അതൊരു വലിയൊരു തോട്ടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഹരിഹരൻ സാറ് അത് ഒറ്റയായവരെ ഒന്നിക്കുന്ന ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആ അപ്പോൾ അത് ഈ സിനിമ ഈ സിനിമയുടെ ഒരു വലിയൊരു നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കുന്ന വലിയൊരു ഇതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മെസ്സേജാണ് അത് അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ സിനിമയുടെ ഒരു വലിയ റസൂൽ കണ്ടതും ഡ്രീം ചെയ്തതിലേക്കും നമ്മൾ എത്തുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എലിമെൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിസ് ഫിലിം ഈസ് വൺ ഓഫ് എ കൈൻഡ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് റസൂൽ എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഹു യു ഹോൾഡ് ഓൺ 
അച്ഛൻ വലിയ സിനിമ പ്രേമിയായിരുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് വായിക്കും ഭയങ്കര തമാഷക്കാരനായിരുന്നു ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഹ്യൂമർ സെൻസുള്ള ആളായിരുന്നു അപ്പം അപ്പം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പിന്നെ ഒരുമിച്ച് സ്കൂ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുന്നു ബോംബെയിൽ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നു അരുണിൻ്റെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന കഴിക്കാൻ കൽ കല്യാണത്തിനായിട്ട് അരുൺ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ കഷി പോവാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ എന്നെ വിളിച്ചു ചോദിക്കുക നീ പോകുന്നില്ലേ ഇവിടുന്ന് ഏ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നിന്നെ ഇവിടെ കണ്ടു പോകരുത് ഞങ്ങൾക്ക് അത്രയ്ക്ക് ആത്മബന്ധം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പം അച്ഛൻ ഭയങ്കര അച്ഛൻ അരുണോ അരുൺ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നൊരു വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അച്ഛൻ ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണ് അപ്പോൾ എന്നോട് ഭയങ്കര ഇതുണ്ട് ഒരിക്കൽ അച്ഛൻ ഞാൻ ഇറ്റലിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും അച്ഛൻ്റെ ഫോൺ വന്നു നമ്മൾ ഉറക്കമായിരുന്നു ഉറക്കം കഴിഞ്ഞിട്ട് അച്ഛനെ വിളിച്ചപ്പോൾ സൂല ഞാൻ നിനക്ക് ഓസ്കാർ കിട്ടിയെന്ന് സ്വപ്നം കണ്ട് അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം എനിക്ക് ബാഫ്റ്റ നോമിനേഷൻ വന്നു അച്ഛനാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ട ആൾ അച്ഛനൊന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതിനോട് പറയണം എടാ നമ്മൾ രണ്ടു കൂടെ സിനിമ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അച്ഛനെ കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് ഏഷ്പോട്ട് അച്ഛേ അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്നം ഇപ്പം യുനോ ഇറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇൻ ടു ദിസ് മൂവി ആൻഡ് കുറേ എക്സ്പീരിയൻസസ് കുറേ ലൈഫ് സ്റ്റോറീസ് റിയൽ ആയിട്ടുള്ളതെല്ലാം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാണ് ടു സ്ക്രീൻ സോ ഹിസ് വിഷിങ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഈ ഒരു സിനിമ നിങ്ങളെല്ലാവരും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക ഐ തിങ്ക് ഫ്രം ടി മൊട്ട ഇഫ് ദർ ഇസ് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് യു വോണ്ട് ടു ടെൽ ദി ഓഡിയൻസ് റസൂൽ ഗോ വാച്ച് ഇറ്റ് ഗോ വാച്ച് ഇറ്റ് താങ്ക്സ് സോ മച്ച് താങ്ക്സ് സോ മച്ച് ഫോർ ബീങ് അ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ഷോ താങ്ക് യു